வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்லி கஞ்சியும் பார்லி தண்ணியும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் லாஸுக்கு நாம் எப்படி பார்லியை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பார்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி குண்டு குண்டாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி முழு பார்லி வந்து வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா நீங்கள் அதை அலசிடுங்க அழுக்கு போகிற அளவுக்கு நீங்கள் அலசிட்டு அதை நீங்கள் நல்லா ஒரு துணியில் போட்டு வெயிலில் காய வைக்கலாம் இல்லை ஃபேன் கடையில் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க காய வச்சு நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் பவுடர் பண்ணது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா ஸ்மூத் பவுடராக நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வறுத்து அரைச்சி ஒரு ஆர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்து நீங்கள் கஞ்சி பண்ணிக்கலாம் பார்லி தண்ணி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட வெளியே நீங்கள் வறுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸ்டவ்வெல்லாம் வந்து நான் ஆன் பண்ணலை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் எதில் குக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ பார்லி கஞ்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் இதை வந்து நம்ம கட்டி இல்லாமல் தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் மொத்தமாக ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த கஞ்சியை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டிரர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டிர் பண்ணிங்கன்னா கட்டி கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு ஒரு வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்ததை வந்து இது குக் ஆகிற டைம்லேயே சைடில் வந்து நான் நல்லா மசித்து வச்சுக்கிறேன் கையிலேயே நீங்கள் கையில் மசிக்கிறதுனா மசிக்கலாம் இல்லைனா மிக்சியில் கூட போடலாம் பட் நிறைய பேர் என்னென்னா டாக்டர்ஸே அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க மிக்சியில் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மிக்ஸி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படியெல்லாம் நீங்கள் கையிலேயே பிசைஞ்சு மசித்து கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வாழைப்பழம் நான் இன்றைக்கி நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஆப்பிள் கூட சேர்க்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் ஆப்பிளை வந்து நல்லா இட்லி இட்லி பேனில் வந்து இட்லி வைக்கிறப்பவோ இல்லை நீங்கள் தனியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த தோல் அப்படியே வந்துடும் அந்த ஆப்பிளோட தோல் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நீங்கள் கையிலேயே நல்லா மாவாக மசிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி மசிச்சு கூட நம்ம இந்த கஞ்சியில் வந்து நம்ம சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்க்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கஞ்சி நல்லா குக் ஆகட்டும் லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த பல இந்த பழத்தை மசிச்சு வச்சதை பார்த்திங்கனாவே தெரியும் நான் வந்து அப்பப்போ கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கிற அந்த ஸ்டிரரை யூஸ் பண்ணி அப்போ தான் நமக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் கட்டியும் வராமல் இருக்கும் நீங்கள் பழம் சேர்க்காம ஜஸ்ட்டு பிளெயினாக உப்பு கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் சாப்பிட மாட்டாங்க விரும்ப மாட்டாங்க சில பேர் வந்து சர்க்கரை சேர்த்து கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஃபுட்டு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கஞ்சி எதுனாலும் நீங்கள் சர்க்கரையை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிடுங்க சர்க்கரை சாப்பிட்டு குழந்த பழகிச்சின்னா எப்போவுமே சர்க்கரை எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் நமக்கே தெரியும் சர்க்கரை வந்து ஒயிட் சுகர் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு கெடுதல் அதனால் முடிஞ்சளவு நம்ம சின்னதுலேருந்தே சர்க்கரையை கம்மி பண்ணி நம்ம நல்ல ஹெல்த்தியாக நாட்டு சர்க்கரை பணங்கற்கண்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பவுடர் பண்ணியே விற்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெல்த்தியாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சுகருக்கு பதிலாக இந்த நாட்டு சர்க்கரை எதுவுமே நான் சேர்க்காம நான் என்ன என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரூட் நான் சேர்க்குறேன் ஃப்ரூட்லேயும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சுகர் இருக்கும் பாருங்கள் நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் ஃப்ரூட்லேயே பார்த்திங்கன்னா சுகர் இருக்கும் இந்த ஆப்பிளு இந்த வாழைப்பழம் இதெல்லாம் அந்த ஸ்வீட்னஸே உங்களுக்கு அந்த கஞ்சிக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் போதுமான அளவாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் சாப்பிட்ருவாங்க ஒரே டைமில் ரெண்டும் போயிடும் பார்லியும் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரூட்டும் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் வெயிட் லாஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி குக்க குக்க ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதை நல்லா வெது வெதுப்பானதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடலாம் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பதிலாக இது இந்த மாதிரி கஞ்சி கூட குட
அப்போதான் வந்து தொண்டையிலையும் சிக்காமல் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன தொண்டையாக இருக்கும் வேறு அதனால் நீங்கள் அது நல்லா மசித்து ஸ்மூத்தாக கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வச்சு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் அந்த பழம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம அது நல்லா ஆற விட்டுடலாம் நல்லா ஆறணும்னு இல்லை வெது வெதுனா வெது வெதுனு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம பார்லி தண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்க்குறேன் ரொம்ப வேணாம் பார்லி தண்ணிக்கு அந்த ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு பார்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அந்த பார்லி பவுடரோட எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கணும் அதுதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கனாவே உங்களுக்கு நல்லா குக் ஆயிரும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் எப்போவாது வந்துச்சு இல்லை ரொம்ப டல்லாக இருக்காங்க உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பார்லி தண்ணி வந்து குடிக்கலாம் இந்த பார்லி தண்ணி கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு எனர்ஜி பூஸ்டராக இருக்கும் நல்ல எனர்ஜி உங்களுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி காய்ச்சல் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த பார்லி தண்ணி குடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு யூரின்லேயே அந்த கிருமி எல்லாமே வந்துடும் நான் பாருங்கள் இந்த தண்ணி குக் பண்ணிட்டுருக்கப்பே சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறேன் அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற அந்த கிண்ணோ ஸ்பூனு பாட்டிலு ஃபீடிங் பாட்டில் எதுனாலும் பரவாயில்ல அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு தனியாக கிண்ணோ ஸ்பூனு பாட்டில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறப்ப கிண்ணோ ஸ்பூன் எல்லாம் நீங்கள் தனியாக குழந்தைங்களுக்குன்னு தனியாக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்மூத் எஜ்ஜஸ்ஸாக இருக்கணும் ஷார்ப்பாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுறப்ப அது ஆடும் அப்படி இப்படின்னு அப்போ தான் அவங்களுக்கு அடிப்படாமல் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஸ்மூத் ஸ்பூனு கிண்ணமாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து சில்வர் ஒரு வேளை நீங்கள் சில்வரில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டு சில்வர் ஸ்பூனு சில்வர் கிண்ணம் அப்படி சில்வரில் நம்ம சாதம் போட்டு ஊட்டணும் அப்படின்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது இம்யூனிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை இதை நம்ம வடிகட்டலாம் பாருங்கள் இது வடிகட்டியாச்சு ஒரு வேளை உங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அதை இன்னும் கூட நீங்கள் தண்ணியாக நீங்கள் கரைச்சிக்கலாம் குடிக்கிற அளவுக்கு பாருங்கள் இது கரெக்டாகவே இருக்குது பாட்டிலில் வச்சு நம்ம கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லை சங்கில் வச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு தண்ணியாகவே இருக்குது இப்போ இந்த பார்லி தண்ணி எப்படி வெயிட் லாஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம இது வெறும் வயிற்றில் இந்த தண்ணியை வந்து காலங்காத்தால் நம்ம குடிக்கணும் நீங்கள் இந்த பார்லி தண்ணியில் ஒரு அரை லெமன் கூட பிழிஞ்சு விட்டு நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகிறது வந்து தெரியும் இந்த கஞ்சி பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லா வெது வெதுன்னு ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க அப்புறம் பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கும் ஓரளவு நீங்கள் வெது வெதுன்னு ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற கிண்ணத்தில் இந்த பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த கிண்ணம் ஸ்பூன் எல்லாமே இப்படி தான் நீங்கள் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு நீங்கள் அப்படியே இந்த கொதிக்கிற தண்ணிலேயே இந்த மாதிரி கிண்ணம் ஸ்பூனு இந்த பாட்டில் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட் போடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் ஏன்னா வந்து அந்த பாத்திர ஸ்பூனில் ஏதாவது ஜேர்ம்ஸ் ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தால் அது வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுறனால போயிடும் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இந்த தண்ணிலேயே போட்டு வச்சிடலாம் எப்போ நீங்கள் வந்து ஊட்டணுமோ அந்த டைம் நீங்கள் எடுத்தால் கூட போதும் நான் எடுக்க போகிற அந்த இடுக்கிலேயும் பாருங்கள் ஜேர்ம்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த கொதிக்கிற தண்ணிலேயே நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையும் நான் போட்டுட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அப்படியே அந்த இடுக்கி யூஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் கிண்ணம் ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் அப்புறம் இது நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்றலாம் இது வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பாத்திரம் இந்த மாதிரி வடிகட்டி ஸ்டீல் வடிகட்டி ஒரு டம்ளர் ஒரு கிண்ணம் ஒரு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக குழந்தை குழந்தைக்குன்னு தனியாக வச்சுக்கோங்க அது எப்போவுமே ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொதி கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் ஆகாமல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கும் குழந்தைக்கு இது நல்லா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொறுக்கிற சூடளவுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் தொட்டு பார்த்துக்கோங்க பொறுக்கிற சூடளவுக்கு வெது வெதுன்னு இரு
ஆறு மாதம் வரைக்கும் குழந்தைக்கு நீங்கள் வந்து தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வேறு எந்த ஃபுட்டும் கொடுக்கக்கூடாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து நான் இனிமேல் பேபி ஃபுட்டு உட விட போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் எப்படி வந்து தாய்ப்பால் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன ஃபுட்லாம் மாம்ஸ் நியூ மாம்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதுவும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை